এটা বাস্তবে কি বোঝায় বাস্তবে এটার একটা প্রত্যক্ষ ডাক নাম হচ্ছে বেসিকতম মূলতম মৌলিকতম সেটা হচ্ছে এরা বলে ন্যাচারাল গ্রুপ ন্যাচারাল অর্গানাইজেশন এটাকে সেল বলেও ডাকে নানান ডাক নাম আছে সেল শরীরের কোষ যেমন কোষের একটা খেয়াল করেন ধর্ম যে কোষগুলো কিন্তু প্রত্যেকে অটোনোমাস লিভিং অর্গানাইজেশনের কোষগুলো মানে আমাদের শরীরে কোনো কোষ অন্য কোষের উপরে ডমিনেট করে না হুকুম করে না কোনো কোষ অন্য কোষের আনুগত্য বহন করে না প্রত্যেকটা কোষের আলাদা প্রাণ আছে আলাদা জীবন এবং আলাদা মরণ আছে হ্যাঁ অ্যাসাঞ্জের কিছু নিউরো মেডিসিন মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা আগ্রহ আছে তা উনি উনি যেমন দু হাজার ছয় সাতে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের একটা ব্লগ ছিল আই কিউ ডট ও আর জি তাই আই কিউ মানে ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন না মানে আমরা যেটাকে আই কিউ চিনি এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন্স ডট ও আর জি তা এই এই ছোটো 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 করে খুব ইন্টারেস্টিং ব্লগ ব্লগিং উনি দু বছর করেছেন পরে আর কন্টিনিউ করেননি গোটা ব্লগটাই গোটা সাইটটাই আবার আর্কাইভ ডট ও আর জিতে আছে আর্কাইভ ডট ও আর জিতে একটা ওয়েব এক মেশিন আছে যেখানে টাইম মেশিনের মতো ওরা বলে যে পুরাতন সব ওয়েবসাইট যেমন চেহারায় ছিল তেমন যে ওয়েবসাইটগুলো এখন আর নাই ফাংশন করে না ওগুলো ওখানে পাওয়া যায় তা আই কিউ ডট ও আর জি ওখানে পাওয়া যায় তা ওখানে যেমন একটা পোস্ট আছে যে আমি কে আলটিমেটলি এই যে আমি এটা কে এটা কি আমি আমার শরীর আমার মন আমার ব্রেইন তা ব্রেইনের মধ্যে তো অনেক সেল অনেক পার্ট অনেক কি এই যে খুঁজতে 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 যদি যাই এস পর্যন্ত আমাকে তো খুঁজে পাবো না এরকম একটা ফিলোসফিক্যাল এবং মেডিসিনাল এবং বায়োলজিক্যাল একটা ফিজিওলজিক্যাল ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন ওখানে অ্যাসাঞ্জ রেইজ করছিলেন তা কোষগুলো খুবই অটোনোমাস আমি আমরা ভেদ করা সহজ থাকে না হ্যাঁ আবার এই ভেদগুলো নিয়ে ফ্যালাসি করার বিষয় না আমি আপাতত এই মুহূর্তে মূল যেতে আমার বলার বিষয় যে হিউম্যান বডিতে অন্যান্য বডিতে সেলগুলো অটোনোমাস এবং পরস্পরের সঙ্গে ডিসেন্ট্রালাইজ পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কিংয়ের মতো করে আমাদের শরীর চলে এখানে ব্রেইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কিন্তু ব্রেইন নিজে কিছু করতে পারে না সবাই মিলেই করতে হয় এবং সে কোনো হুকুম জারি করে না কিন্তু জাস্ট কোয়ার্ডিনেট করতে থাকে তা কোয়ার্ডিনেশন একটা কাজ কিন্তু যাক এটা নিয়ে আর বেশি এখন না বাড়াই এটা আমি ভাবলেই বুঝতে পারবো যে হিউম্যান বডি অনেক ডিসেন্ট্রালাইজড হিউম্যান ব্রেইন আমাদের কনসিয়াসনেস যে সমস্ত নামে ডাকি না কেন তার মানে ন্যাচারাল অর্গানাইজেশন আসলেই ন্যাচারাল নেচার এভাবে চলে বৃহস্পতি গ্রহ আপনার ছোট্ট গ্রহ পৃথিবীর উপরে মাতব্বরি করে না তুই আমার সামনে দিয়ে ঘুরতে পারবি না যদি যা হ্যাঁ দেখতেছিস না আমি এত বড় একটা জিনিস হ্যাঁ কিংবা ধরেন যে আমরা বনের রাজা সিংহ মাছের রাজা ইলিশ বাতির রাজা ফিলিস ফিলিপস এই যে আমরা আইডিয়াগুলো একদম প্রায় প্রাকৃতিক ধারণা হিসেবে চালাই দিচ্ছি যে বনে বনেও একটা রাজা আছে সিংহ মাধ্যাকর্ষণ তো একটা ফোর্স আরও অনেক রকমের ফোর্স কাজ করে নানান টাইপের ফোর্সের টানা পড়নের মধ্যে দিয়ে এবং একটা ন্যাচারাল ভারসাম্য গড়ে ওঠে যে তার মধ্যে দিয়েই তো আমরা কসমস দেখি আমাদের চেনা কসমস সেটা কতটুকু তো আমরা দেখতে পাই এবারে আরও কত কি আছে কে জানে তো এই গ্রহ নক্ষত্র টানা পড়েন থেকে শুরু করে আমাদের কোষের এমন কি অনুপরমাণুগুলোর যে টানা পড়েন আমার মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছা করে যে দুইটা অক্সিজেনের কাছ থেকে একটা যে চলে যায় গিয়ে হ্যাঁ বা দুটা হাইড্রোজেনের একটা অক্সিজেন মিলে যে পানি করে ওটা কি মিটিং করে কি না বা নিজেরা কোনো আলাপ আলোচনা করে কি না যে আসো আমরা এটা পানি বানাই ফেলি এখন মানে কিছু একটা ন্যাচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা এক্সচেঞ্জ সেটা আছে এটা মানে আমাদের মেশিন বলতে আমাদের যেরকম আপনার কেমন যেন একটা ভুতুরে একটা আইডিয়া আছে যে আমি চালাবো ও চলবে মনে হয় হাইড্রোজেন অক্সিজেনগুলো এরকমভাবে চলে না যাক এটা এটা আমি একটা থিওলজির দিকে চলে গেলাম মানে একটা গায়ে দিয়ে আলাপের দিকে গেলাম কিন্তু কোষ্ঠসের বেলা গ্রহ নক্ষত্রের বেলা তো দেখতেই পাচ্ছি মানে যেটাকে আমরা ডাকনামের নেচার বলি আমাদের বাইরে স্থাপন করে যেটা আসলে বন অরণ্য সেখানে দেখেন কেউ কাউকে ডমিনেট করে না কেউ না ডমিনেশনের আইডিয়া নেই হ্যাঁ আমি দুঃখ করে লিখতেছিলাম একবার জেলখানা থেকে বের হতে না হতে যে নেচারে কোনো জেলখানা নেই কাউকে বন্দি করে রাখার আইডিয়াই নেই হ্যাঁ এবং এই যে এই সিংহ বনের রাজা সে আমি বসে আছে যা আমি দূর একটা খাবার নিয়ে বা শিয়াল যাও একটা মাংস নিয়ে আসো আমি খাবো 
এই যে সো কল ফোক টেলগুলোতে যেগুলো আমরা প্রচার করছি হ্যাঁ সো কল ফোক আইডিয়াগুলোর মধ্যে দুই রকমের আইডিয়া খুব প্রবলভাবে পাওয়া যায় এক্সট্রিম লিবার্টারিয়ান ন্যাচারাল লিবার্টারিয়ান একটা এক্সট্রিম অথরিটারিয়ান দুই রকমই পাওয়া যায় বোঝা যায় যে এই স্পেসটার মধ্যে পিপলের এই স্পেসটার মধ্যে দুই ঝোঁকের আইডিয়াগুলোই নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার চেষ্টা করেছে যেমন এরকম গল্প আছে ফোকটেলের মধ্যে যে সিংহ বনের রাজা আর এরকম গল্প আছে চাইনিজ ফোকটেলের রূপকথা উপকথায় পড়েছি বাংলাদেশে বাংলা এই বইগুলো দেখেছি পাওয়া যায় যেখানে মানে অথরিটিকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করতেছে যে বাঘের আক্রমণ তাও ভালো ছিল কিন্তু এবার রাজা নিয়ে কি করব হ্যাঁ এ তো বাঘের চেয়ে বেশি জলে আসলো কিংবা আমাদের সুকুমার রায়ের গল্প দেখবেন ব্যাঙের রাজা হ্যাঁ ব্যাঙদের খুব দুঃখ যে আমাদের রাজা নেই খুবই মন খারাপ একটা ব্যাঙ একদিন কীভাবে জানি ফসকায় টসকায় আপদে বিপদে করে পাকে চুপ রাস্তার মধ্যে চলে গেছিল রাজপথে ওখানে চারটা চুপটা ভাত থেকে কোনো লোকের বেঁচে টাচে লাত্তি কুত্তা খেয়ে একদিন দুদিন পরে বা সারাদিন পরে সে ফিরতে পারছে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে ফেরার পরে সে এবার গল্প করতেছে যে রাজা দেখে আসলো এত সুন্দর এত সুন্দর রাজা এত সবাই ঢোল বাজাচ্ছে এটা করতেছে মালা দিচ্ছে এত কিছু করতেছে রাজা কি সুন্দর সাজছে এত সুন্দর দেখতে কত কি সে বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে তাই শুনে সমস্ত ব্যাংকের মন খারাপ আমাদের তো রাজা নেই হ্যাঁ তাই আমরা এত হতভাগে কেন হলাম এবার সমস্ত ব্যাঙেরা মিলে তাদের ভগবানকে ডাকা শুরু করলো যে আমাদের একটা রাজা দাও এই ঘেগন 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 ঘেগনের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত ভগবান বলল যে ঠিক আছে নে এটা তাদের রাজা দিলাম বলে একটা কাঠি একটা ডাল সামনে এসে পড়ল তো ওরা খুব খুশি একটা রাজা পাইছি অনেক পরে তারা বুঝলো কই রাজা তো নড়েও না চড়েও না কিছুই করে না এটা কোনো রাজা হলো আবার তারা কান্নাকাটি শুরু করলো ঘেগন ঘেগন এরকম নানান রকম কয়েক দফা বিভিন্ন রকম রাজা মানে রেকর্ডের জন্যে আমি বলে দেখতেছি ছোট্ট করে জিনিসটা যে সবাই হতো জানি না এই শেষ পর্যন্ত তারা রাজা হিসেবে পাইল একটা বককে হ্যাঁ খুব অসন্তুষ্ট কি ঝিম মেরে বসে আছে তা আসে আমরা এত কিছু করতেছি কিছুই বলে না এই করতে 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 বেশি কাছে চলে গেছে একজন আর খপ করে ধরে একটাকে খাই করছে রাজা মশাই মানে বক এই তো খবর হয়ে গেলো কী ঘটনা তারপরে অচিরে তারা বুঝতে পারলো যে রাজার কাছে বেশি যাওয়া যাচ্ছে না রাজা খুব মুশকিল দিয়ে তাদের একটা রিয়ালাইজেশন আস্তে আস্তে হলো এবং তারা আবার কান্নাকাটি শুরু করলো যে রাজা লাগবে না রাজা ফেরত রাজা ফেরত নিয়ে যান তো ফোক এলাকা আপনার এরকম বোঝা পড়ার এলাকা এরকম পরস্পর বিপরীত নানান ধ্যান ধারণার মধ্যে দিয়ে আছে তো নেচারে তো এরকম নাই সিংহ আরও উপর ডমিনেট করে না নিজের খাবার সিংহ পরিশ্রম করে প্রতিদিন দিনানুদৈনিক ভিত্তিতে নিজে পরিশ্রম করে আহরণ করে নিজে নিজের সন্তানদের খাবার তাই না এবং জঙ্গল মানেই হিংস্র জঙ্গল মানেই একটা রিজনহীন একটা এলাকা এটা আমরা রাজা বাদশারা বানিয়েছি যার রেস অনেকখানি এখনো পর্যন্ত ডিসকভারি বা এই ধরনের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে আমরা নেচারের একটা বিশেষ রূপ নেচার মানে বিষ মারামারি কাটাকাটি অন্যকে জ্যামনে পড়া ধ্বংস করে দাও ওই যে ডারউইনিয়ান আইডিয়াটা যে সার্ভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট হ্যাঁ ক্রপৎকিন হচ্ছে রাশান রাজপরিবারগুলোর একটা পরিবারের মানুষ খুব ছোটোবেলায় জারের স্পেশাল ফোর্স যেটা এলিট ফোর্স মানে জারের এলিট ফোর্স ওই আমলে আপনার খুবই প্রেস্টিজিয়াস মানে এলিটদের মধ্যে রাজপরিবারগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের একটা জায়গা যে ওখানে কেউ অফিসার তাই এরকম উনিশ বিশ একুশে ক্রপৎকিন ওখানে অফিসার হয়ে ওঠেন এবং অন্য রকম রাজকীয় যোগ্যতা চ্যারিশমা এরকম লোকদেরকে ওখানে নেওয়া হতো ক্রপৎকিন ওখানে জয়েন করেন এবং অচিরেই ওখানে এত ভালো করেন যে ওই সময় রাশিয়াতে কিছু সংস্কার আপনার ওই সময় জারের নেতৃত্বে হচ্ছিল ওই ভদ্রলোক সম্ভবত আলেকজান্ডার সেকেন্ড আমি মনে করতে পারছি আল্লাহ মাফ করে দিও কে কে নাকি আমাকে মূর্খ বলবে মূর্খ হয়তো বটে অসুবিধা নেই আমরা বই আছে আমাদের ইন্টারনেট আছে আমরা ভুল করব দেখে নেব তাই না আমার তো কাজ এখানে জ্ঞানগিরি না আমার সেটা নাইও আমার কাজ হচ্ছে যে এমন কিছু গল্প করে উস্কানি দেওয়া যা নিয়ে আমরা একটু নড়াচড়া যদি খাই খাই এবং সেই উস্কানির ফলে আমি নিজেও যেন উস্কানির উপরেই থাকি আমিও যেন বেশি শুয়ে বসে না কাটাতে পারি হ্যাঁ যেটা বলছিলাম তা তখন একটা দায়িত্ব পড়ে কপতকিনের ওই রাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে যে ওটা সাইবেরিয়া অঞ্চলের মস্কো সহ হলো যে প্রিজেন্ট সিস্টেম পরিদর্শন করে দেখা এবং সুপারিশ করা কারা কারা সংস্কার কমিশন ধরনের 
একটা প্রধান একটা দায়িত্ব উনি পেয়েছিলেন ওই দিককার তো এই ওসিলায় ওই ছোটোবেলায় ওনার সাইবেরিয়া ঘোরা হলো ধরেন মস্কো থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে আপনি যাচ্ছেন এবং আধুনিক কোনো যানবাহনটা আমাদের কাহিনী নাই ঘোড়া স্লেজ এগুলো দিয়ে মানে ও একটা অন্য পৃথিবী একেবারেই অন্য পৃথিবী এবং তখনও পর্যন্ত মডার্ন যে জিওগ্রাফি গড়ে উঠছে যে বিদ্যা শাখাটা জিওগ্রাফি এই এলাকাটাকে ভালো করে চেনে না মানে পুরোটার ম্যাপ নাই জিওগ্রাফারদের হাতে তো ওই যে শুরু হলো পরে কত কিন্তু দফায় দফায় ওই 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 দিককার ওই বৈকাল হ্রদ সাইবেরিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন উনি উনি একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবেই পরে ডেভেলপ করেন নিজেকে কপতকেন একদিকে যেমন আয়না কিস কপতকেন খুব ইন্টারেস্টিং ফিগার মানে ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে মানে ধরেন যে লিটারারি ক্রিটিক লিখছেন উপন্যাস নিয়ে লিখছেন সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে লিখছেন আপনার ভূগোল নিয়ে কাজ করছেন একেবারে পিওর সায়েন্টিস্ট ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে ইভোলিউশন নিয়ে মৌলিক গবেষণা করছেন এই ইভোলিউশনের গবেষণা সত্যি আমি কথা করে বললাম যে এই যে ঘোরাঘুরি তার শুরু হলো না আলটিমেটলি উনি ধাপায় দফায় 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 অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখতেন এবং সেই সময়কার জিওগ্রাফির একাডেমিক মোস্ট অ্যাডভান্স জার্নালগুলোতে সেগুলো ছাপা হলো রাশিয়ান এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন জার্নালগুলোতে পরে যখন কপ্রতিনকে অ্যারেস্ট করে রাশা পরে ফরাসি সরকার এই ভূগোল বিদদের একাডেমিক অর্গানাইজেশন বারবার তাকে তার মুক্তি দাবি করেছে তার পাশে দাঁড়িয়েছে বলছে যে উনি আমাদের ন্যাচারাল একজন সায়েন্টিস্ট তো এই ভদ্রলোক আবার মানে ডিনামাইট ফুটানো পার্টির মধ্যেও তারা থেকেছেন ওই যুগে হ্যাঁ আবার অর্থনীতি নিয়ে লিখছেন রাজনীতি নিয়ে লিখছেন ফিলোসফি নিয়ে লিখছেন হ্যাঁ বক্তৃতা করছেন ওনার উনি ফুল টাইম লেখক ছিলেন মানে যেটুকু জীবিকা ওনার উনি আয় করতেন সেটা লিখে এবং তার জন্য করতেন কি লেটেস্ট সায়েন্টিফিক নানান ডিসকভারি যেগুলো আমরা এখন মানে পপুলার সায়েন্স যেটাকে বলি এখনকার পত্র পত্র ছোটো 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 ফিচার টিচার এগুলো এগুলো উনি লিখে লিখতেন ই করবেন সর্ব ধরনের লেখা উনি করতেন তো ওই যে ওনার ওই সমস্ত এলাকাতে ঘোরাঘুরি হলো সাইবেরি এবং দফায় দফায় বারবার করে করে পরে আবার অনেকবার গেছেন এলিসির একটা বলে একজনের নাম বলেছি মাঝখানে আমি উনিও জিওগ্রাফার ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন তো ওই সমস্ত মিলে ওই সমস্ত পেপারগুলো পরে বই আকারে একসাথে মিউচুয়াল এইড এ ফ্যাক্টর ইন ইভোলিউশন বলে একটা বই বেরোলো রবত কিনের যেটা ওই সময়ের ন্যাচারাল সায়েন্টিস্টদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন তৈরি করে হ্যাঁ সেই বইয়ের মূল কথা হলো যে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব ঠিকই আছে সেটা একটা সেটা হচ্ছে উনি বলছেন যে এটা বিবর্তনের একটা প্রাকৃতিক আইন একটা ল অফ নেচার কিন্তু আরও একটা মৌলিক বিবর্তনের সূত্র প্রাকৃতিক সূত্র আছে সেটা হচ্ছে মিউচুয়াল এইড দেখা যাচ্ছে কি যে উনি এক কোষী প্রাণী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্তরের প্রাণীর স্যাম্পল নিয়ে নিয়ে তাদের জীবন পদ্ধতি চাপন করতে করতে মানুষ পর্যন্ত এসে মানুষের সামাজিক সংগঠন হিসেবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি যেটাকে উনি প্রাকৃতিক সংগঠন হিসেবে দেখছেন বলতে গেলে এবং তার বিকাশ দেখছেন এই সমস্ত রকমের ধাপে ধাপে গোটাটা নিয়ে ওনার মতো করে উনি দেখানোর চেষ্টা করলেন যে বিবর্তনের আর একটা সূত্র হলো মিউচুয়াল এইড যেমন মানুষ যেমন আরও অজস্র প্রাণী বেশিরভাগ প্রাণী প্রজাতি তারা জোর যার মূল লোকটার পদ্ধতিতে বাঁচে না তাদের বিবর্তনের মূল পদ্ধতি ডাইনোসর মার্কা না এমনকি ডাইনোসরদেরও সবার পদ্ধতি ওরকম পেশি এবং দাঁত না নক না এবং অনেক প্রাণী বেশিরভাগ প্রাণী সম্ভবত হলো যে পারস্পরিক একে অপরের উপর নির্ভর করে বাঁচে আম গাছে রাস না পর গাছে আমরা বলি আম গাছ এটাকে পর গাছে বলে না আম গাছ এটাকে মেরে ফেলার উৎখাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি করে না মানে অজস্র পদ্ধতি আছে যেখানে আপনার যে বিভিন্ন রকমের প্রজাতি পরস্পরের উপরে ভর করে বাঁচে পরস্পরের হেল্প নিয়ে বাঁচে এবং নিজেদের প্রজাতির মধ্যেও পরস্পরের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে কোঅপারেশনের মধ্যে দিয়ে বাঁচে মানে মিউচুয়াল এইড কোঅপারেশন সলিডারিটি প্রেম ভালোবাসা বন্ধুত্ব হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এগুলোও একেবারে প্রকৃতির বিবর্তনের মূল সূত্র একটা দিক ফলে ওই মাইট ইজ রাইট যেমন একটা দিক দাঁত নখ বেশি এটা আরেকটা দিক সুতরাং এই যে নেচারাল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আমাদের যে এক পেশে ধারণাগুলো সেটা নিয়েও আমাদের নতুন করে তাকা আনন্দ অনেক জায়গা আছে কপতকিনকে নিয়ে ইদানিং আবার সায়েন্টিস্টরা কিছু 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 জায়গাতে মানে 
এর শক্ত পৃথিবীর বাইরে চলে গিয়েছিল বিস্তৃত পৃথিবীতে চলে গিয়েছিল ইন্টারনেটকে ধরে আবার এই আমরা আলাপগুলো গোটা আলাপটা গোটা লিবার্টির সেই পুরাতন পৃথিবী জেগে উঠেছে এটাই সনাতন পৃথিবী এটাই প্রাচীন পৃথিবী অন্য জায়গাতে আমরা খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখেছি আইন কানুন সম্পর্কিত যত বেসিক ও অশব্দগুলো কানুন আইন নিয়ম নীতি বাংলায় আরবিতে গ্রিকে ইংরেজিতে রুল এগুলোর শব্দগত উৎপত্তির প্রাচীনতম ইশারা খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে কোনোটাই অন্যের উপরে বল প্রয়োগ করে একটা জিনিস প্রতিষ্ঠা করার জিনিসই না বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে নিজেদের বোঝা পড়া এবং বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে নিজেদের তৈরি করার নিয়ম যেগুলো কাস্টম মানে লোকাচার এবং মডার্ন ব্রিটিশ আইন রোমান আইনের একেবারে কোর যে ইস্কা আইনের লোক একেবারে কোর জায়গা প্রপদকিন দেখাচ্ছিলেন লন অথরিটি ইস্কা অনুবাদ করেছে এটা একটা পরে রাষ্ট্রচিন্তা কারা অনুবাদ করলো তুমি দিয়েছিলেন না অন্যকে অনুবাদ করেছে একটা রাষ্ট্রচিন্তা নতুন চিন্তায় নতুন সংখ্যা কিন্তু একটা বেরিয়েছে ওই ওটার অনুবাদটা ও জাভেদ করেছেন না জাভেদ হোসেন লন অথরিটির অনুবাদ তো ওখানে এরকম শুধু একটা প্রপদ কেন্দ্রে দেখানোর অপেক্ষাও রাখে না এটা একদম লয়ে লয়ের একাডেমিক ইতিহাসে এটা একদম সর্বসম্মত ধারণা প্রায় যে যাবতীয় আইনের ইয়ে গড়ে উঠেছে লোকাচারের লোকাচারের উপরে তো তো লোকাচার কি লোকাচার অনেক অনেক বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা মানুষদের নিজেদের নানান রকম টানা পড়েদের মধ্যে গড়ে ওঠা কতগুলো নর্ম হ্যাঁ তো এরকম করে আমরা ন্যাচারাল অর্গানাইজেশান ন্যাচারাল অর্গানাইজেশান অর্গানাইজেশান মানে তো আসলে মানে পলিটিক্যাল পার্টি অর্থে একটা ব্যুরোক্রেসি কোনো দিনই না অর্গানাইজেশন মানে সংগঠন একটা অনেকে মিলে একটা কিছু হয়ে ওঠে তো সেটা চিরকালি ছিল এবং সেটা চিরকালি এই ধরনের বেসিক্যালি কিন্তু গত তিন চার পাঁচ ছয় হাজার বছর ধরে হয়তো এর পাশাপাশি আমরা ব্যুরোক্র্যাটিক এবং বন্দুকধারী তলোয়ারধারী সংগঠন করে উঠতে দেখেছি সৈন্যবাহিনী রাজার লাঠিয়াল বাহিনী জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী এবং করতে 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 অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে আমার বাপ আমার মা মিলে রাজার খাতায় নাম না খাইতে না পারলে তার ফ্যামিলিও নাই হ্যাঁ আমি আর আপনি বিয়ে করছি থাকি একসঙ্গে এইবার এই বিয়ে বিয়ে কি না আপনি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারবো কি না কবে আমাদেরকে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হইতে হবে এগুলো সব কাগজ কলমের উপর নির্ভর করতে হবে কাগজ কলম নিয়ে ঘটা দেওয়ার পরে যদি আবার একবার আমাদের মনে হয় যে না আমরা তো ঠিকই ছিলাম কী হয়েছিল কিছু তো হয়নি তখন আমাদের ম্যানা ফ্যাকড়া মাঝখানে ঘটে গেছে মানে আমাদের কোনো সম্পর্কই আর আমাদের না যাবতীয় সম্পর্ক পুলিশের রাজার রাষ্ট্রের খাতে ব্যুরোক্র্যাটদের কাগজের ইত্যাদি ফলে সংগঠনের প্রশ্নটা শুধুমাত্র তথাকথিত বিপ্লবীদের বা তথাকথিত র্যাডিক্যালদের বা তথাকথিত অ্যাক্টিভিস্টদের এরকম না এটা একবারে হিউম্যান রেসকে বাঁচানোর প্রশ্ন এটা বিপ্লব করার প্রশ্ন আর নাই হ্যাঁ আমরা ধরেন পারমানেন্ট হ্যাঁ কার পারমানেন্ট রেভলিউশন ইত্যাদি প্রভৃতি নানান ধরনের ধারণা টানানা পার করে এসেছি এখন মানে বিপ্লব আর এই প্রতিদিনের এই কাজ এগুলো একই হ্যাঁ ওই যে ওই রেভলিউশন টু লিভ বা ডান্স ধারণা অ্যাসাঞ্জও বলতেছিলেন যে আমি মরতে শহীদি পদ্ধতি খুব বিশ্বাস করি না আমি অ্যাক্টিভিজম হচ্ছে তার কাছে যে ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো যে আপনারা তো আপনি তো নির্ভীক কীভাবে এত আপনার ভয় নেই হ্যাঁ সমস্ত এম্পায়ার আপনাকে পার্সোনালি খুঁজতেছে এরকম শক্তি দিয়ে আর আপনি ঠান্ডা মাথায় ভয় পেতে দেখা যাচ্ছে না প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে উইকিলিক্স কীভাবে এটা মানে হয় ওনাকে জন পিলজার খুব ঘন একটা ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় এরকম বল জিজ্ঞেস করছিলেন তো অ্যাসাঞ্জ বলছিলেন যে সাহস মানে ভয়ের অভাব না মানে কারেজ ইজ নট অ্যাবসেন্স অফ ফিয়ার হ্যাঁ সাহস মানে হলো যে ফিয়ারকে বোঝা বিপদগুলোকে বোঝা এবং নিরাপদ নেভিগেশনের পথ খুঁজে বের করা গোটা পরিস্থিতি বুঝে এর মধ্যেই সেটা খুঁজে বের করে এবং কে কতটা খুঁজে বের করতে পারে এবং সেই মতো কাজ করতে পারে সেটাই হলো কারেজ এটা ভয় বনাম কারেজের বিষয় না মানে এটা হচ্ছে ওই যে আপনার এম্পায়ারের কলিজার মধ্যে বসে তার মস্তিষ্কের ভিতরে বসে আপনার তাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকা এবং 
চ্যালেঞ্জ করতে থাকা যে আমি তোমার এটা মানি না ওইটা মানি না ওইটা বাতিল করো ওইটা এইসব না নতুন অর্গানাইজেশন তৈরি করা এক্সিস্টিং জার্নালিজম এর অনেক সীমাবদ্ধতা ভালো না হ্যান ত্যান এটা সেটা তাহলে কি করতে হবে ভালো জার্নালিজম তাহলে কি ডু ইট ইউর সেলফ বানাও বানায় দেখো এই যে ডু ইট ইউর সেলফ এখন ইউটিউবে যেটা খুব পপুলার এটা খুব প্রাচীন আনার কি আইডিয়া যে আমার হুজুর লাগবে না আমার যেটা লাগবে আমার রাস্তার সামনে বাড়ির সামনে ময়লা জমছে আমি মিউনিসিপ্যালের হুজুর খুঁজবো না যে আমার কমিশনার কাজ করলো না দরখাস্ত দাও হ্যাঁ বাকুন দিন একদম এই সমস্ত ভাষায় লিখছিলেন গান্ধী বলছিলেন ব্রিটিশদেরকে যে তোমাদেরকে এখনও দরখাস্ত দেয় যে তোমাদের কপাল তোমাদেরকে যদি দরখাস্ত না দেয় তখন বুঝবা এখনও তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা যাও তোমরা এটা করো তোমরা এটা করো তো আমরা তোমাদেরকে আর যখন বলবো না তখন বুঝবা মানে অনেক একটা এনার কি বা এই লিবার্টির এই জিনিসগুলোকে এরা নিজেরাই চিরকাল বলে এসেছেন যে এগুলো কোনো আইডিওলজি না এগুলো কতগুলো ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি কতগুলো ন্যাচারাল ইন্টালেকচুয়াল টেন্ডেন্সি যে রকারের নাম বলে আমি কি মাঝখানে খেয়ে হারায় ফেলে আসছি মানে রকার এইভাবে ডিফাইন করতেছিলেন যে এনার কি কী এটা একটা ন্যাচারাল হিউম্যান ইন্টালেকচুয়াল টেন্ডেন্সি হ্যাঁ এটা আম জনতা এটা পোষে না কিন্তু আম জনতা এটা করে নেচার এটা করে বাঘ ভাল্লুক এটা করে আমাদের শরীর এটা করে এটার নাম এনার কি লাগে না এটার নাম লিবার্টিও লাগে না হ্যাঁ লিবার্টি কি লিবার্টি কি আমার না সমাজের ব্যক্তি বড় না সমাজ বড় ফালতু পুরনো আপনার রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রবাদের তর্ক হ্যাঁ আমি খুঁজে খুঁজে এমন জায়গাও লাকি লিপিয়ে গিয়েছি বেশি একটা খোঁজ খবর করার ওস্তাদ আমি না মানে ওই পণ্ডিতি অর্থে না কিন্তু যে যারে চায় তে তারে পায় আল্লাহর এলাকাটাকে করলে নাকি ঠিক মতো পাওয়া যায় নাকি হ্যাঁ তো ওই রকম আর কি হুট করে পায় গেলাম মাস বলতেছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ সোসাইটি অনেক কাল আগে উট পাখি নামে নাটোরের একটা পত্রিকায় বদ্রিমুনিরে সম্পাদনা করা রিপন মাহমুদের সম্পাদনা করা একটা আউল ফাউল মার্কা সাহিত্য এর সোশিওলজি সাহিত্যের মার্কসিজম এগুলো নিয়ে একটা হাবি জাবি খুব জ্ঞান গর্ব জিনিস লিখলাম বুঝছেন এই মানে সানি রিপনের খোঁচাখুচিতেই সানি বিশেষ করে বা আমার পিতলামি দেখে হয়তো ওরা আউস খাইছে যে এই লোক দিয়ে পাগলামি করানো যাবে ওখানেই ওটা খুঁজতে ওখানে ওই রেফারেন্স তো আমি আমার মনে নেই মার্কসের কোনো লেখা পাইছে ওখানে পাবো ওখানে ফুটনোটে বলা ছিল যে ইন্ডিভিজুয়ালি সমাজ হ্যাঁ সমাজ তো আর কেউ না এটা অনেক ইন্ডিভিজুয়ালের যোগ ফল সমাজ না না আমিই সমাজ সমাজ আমি তো সমাজ সমাজের নমুনা আপনিই সমাজের নমুনা সমাজের নমুনা কোনো আপনার আমার মাঝখানে থাকা দেখা থাকে না আপনি আমি সবাই সবাই মিলে সমাজ আমি একাও সমাজ আমরা পাঁচজনে মিলে যেটা আলাদা করে করি ওইটাও সমাজ আরেকটা সমাজ এই সমাজের মধ্যেই আমি বলবো এটা আমার সমাজ এই যে আমাদের সমাজে এই বাংলা চালু আছে হ্যাঁ এটা ক্রিশ্চানদের সমাজ এটা হিন্দুদের সমাজ এটা মেথডদের সমাজ এটা নাস্তিকদের সমাজ এটা খারাপদের সমাজ এটা খাস্টাদের চুল লম্বা গু খায় হ্যাঁ গু আক্ষরিক অর্থে গু খাওয়ার অভিযোগ আছে হ্যাঁ আমাদের তান্ত্রিকদের নামে নানান লোকাচারের ভিতরে এগুলো আছে কিন্তু চার চন্দ্র সাধনার ভেদ কথার ভিতরে নানান কথা আমরা এগুলো শুনেছি আছে এগুলো তো আজকের যুগে চার চন্দ্র বলছি প্রাচীন কাল থেকে নানান পথ নানান প্র্যাকটিস সেগুলো আছে তো এই আপনার এরকম খারাপ লোক যারা এমাগল ম্যানের মতো আমাদের মতো ইয়াবার ব্যবসা করি হ্যাঁ রাষ্ট্র যেমন রাষ্ট্রের নাম দিয়ে আমাদের নামে উপাধি আসতেছে হ্যাঁ সেরকম মানে গ্রামের ওই বাইরে থাকে গ্রামের সবচাইতে বাইরের যে বটগাছ পাড়ার মহল্লা গ্রামের ওই বটগাছের ওই পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে আপনার থাকে ওই ডম্বিনির মতো চর্যাপথের ডম্বিনি আপনার জঙ্গলে বাস করে হ্যাঁ ঝোপের পিছনে বাস করে যা ওইটা ওদের পাড়া ওটা ওদের সমাজ সবটাই সমাজ ইন্ডিভিজুয়ালি সমাজ তো এই হচ্ছে মানে ন্যাচারাল গ্রুপের আইডিয়া ন্যাচারাল সেল বা ন্যাচারাল ইয়ার যেখানে ন্যাচারালি যে মানুষগুলো আমরা যেমন আপনারা পাঁচজন যে একসাথে মোটের উপর কিছু চলাফেরা করেন হ্যাঁ আপনারা কি মানে ফ্রেন্ড সার্কেল যাবেন একটা বড় এক্সাম্পল ন্যাচারাল ফ্রেন্ড সার্কেল এখানে কোনো রিক্রুটমেন্ট নাই যে ঠিক আছে তোমাকে মেম্বারশিপ দিলাম আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল তুমি মেম্বার কিংবা তুমি ঠিক মতো ফ্রেন্ড সার্কেলকে আফোল্ড করো নাই তোমাকে পরিষ্কার করলাম ফ্রেন্ড সার্কেল এমন একটা অর্গানাইজেশন এমন একটা গ্রুপ ন্যাচারাল গ্রুপ যেখানে রিক্রুটমেন্ট বা বহিষ্কারের কোনো আইডিয়া নেই অ্যাবসার্ট কিন্তু যে কোনো অথরিটি সংগঠনের মৌলিক দুইটা নীতি হচ্ছে যে আপনি রিক্রুটমেন্ট করবেন রিক্রুট করবেন এবং প্রয়োজনে 
বহিষ্কার করবেন এমনকি প্রাণদণ্ডও দিবেন বন্ধুরা বন্ধুদের প্রাণদণ্ড সারা পৃথিবী জুড়ে দিয়েছে এই ধরনের অথরিটি নামাজেশনের ভিতরে আমাদের এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিগুলোতে এরকম দুঃখের কষ্টের ইতিহাস কম না হ্যাঁ যে পার্টির একটা সেল তারা ডিসিশন নিল যে যারা এতকাল ধরে একসাথে পার্টি করেছি এত রিস্ক নিয়েছি সব কিছু করেছি মনে হচ্ছে যে ও যথেষ্ট ঠিক না সংশোধনবাদী কাফে এজেন্ট চর কিছু একটা করছে মনে হয় প্রাণদণ্ড মেরে ফেললাম হুম বাস্তব এগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়েছে শুধু যে আমরা করেছি তা না নানান ধরনের অত ট্রেনাজেশন এগুলো পৃথিবীতে করেছে এটা শুধু বলশেবিকদের ব্যাপার না এটা আলটিমেটলি এই 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 এইখানকার শুধু আলাপ না অথরি অথরিটারিয়ান আইডিয়াস এবং লিবারেটারিয়ান আইডিয়াস যে সমস্ত নামেই ডাকি না কেন নানান নামে আছে তো ওই যে গ্রামের বাইরের ওই থান মানে ঠিক আছে মেইন স্ট্রিম সমাজ তার অধিপতিরা আমাকে জায়গা দিল না আমাকে স্বীকৃতি দিল না মাথা মুড়াই দিবে আমাকে আমার অর্থনৈতিক কাজে ভাত মেরে দিবে যে তুমি গোয়ালা ছিলে তুমি দুধ সাপ্লাই করতে পারবে না কারণ তোমার জাত ভালো না তোমার চলন ভালো না হ্যাঁ তুমি না খেয়ে আমার কিংবা তুমি দীপান্তরে যাও প্রবাসে যাও গিয়ে দেখো শহীদ কাদের লিখছিলেন ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউতে বলছিলেন একবার নির্বাসন চিরকালে দণ্ড তা এই যে ওই যে থান ওটাকে ওই যে থান বললাম একটা পবিত্র বট গাছ বলে মানুষের মনে ধারণা দাঁড়ালো ওই বট গাছের তলাটা ওই চাতুর গাছের তলাটা অমুক জায়গার ঘাটটা অমুক জায়গার একটা পাথরটা অমুক প্রাচীন পোড়ো মন্দিরের একটা শিলা এই যে কতগুলো থান টান গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো এগুলোই তো অল্টারনেটিভ স্পেস অল্টারনেটিভ সোশ্যাল স্পেস হ্যাঁ পার্টি অফিসের মতো যেটাকে আপনার আজকের জমানার হাকিম বে নামের এক ভদ্রলোক এনার কি মার্কা চিন্তা ভাবনার লোকে আর অনেকে টেম্পোরারি অটোনমাস জোন বলেন তাজ বলে একটা টার্ম চালু হয়েছে হ্যাঁ এটা একটা মানে নামকরণ আরও অনেক রকম নামে হ্যাঁ এই যে এই যে ধরেন আড্ডা আড্ডা শব্দটার বাংলায় একেবারে আদি খোঁজ খবর করলে মোটের উপর আমার তো এরকমই মনে হলো যে এটা একটা জায়গা এটা যেমন একটা কথাবার্তা বলা বলি কিন্তু বেসিক্যালি এটা একটা জায়গা যেখানে আড্ডায় বসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা উপন্যাস বেনে নিয়ে পাল আমলের সময়কার বাংলা দেখতে পাচ্ছি ওখানে চর্যাপদের কোনো কোনো গীতিকার লুইপা কান্নপা এরা ক্যারেক্টার ওই ওই উপন্যাসের হ্যাঁ তা ওরকম যেমন উপন্যাসে এরকম দেখছি যে লুইপা এবং তার চালারা শিষ্যরা চেলা কথাটা যখন চালু আড্ডা লইলেন এক জায়গায় মেলা হচ্ছে মেলা কি দেখেন আর একটা সোশ্যাল হিউ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যেটা অ্যানুয়াল কনফারেন্স পিপলের কত রকমের লেনদেন আর কত রকমের ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার স্যাপার কত রকমের যে ষড়যন্ত্র কত কত রকমের যে কত রকমের চলতে থাকবে মানে যোগাযোগ এন্ডলেস যেটা রাজার হিসেবের বাইরে গুপ্তচর হিমশিম খাবে যে কি হচ্ছে কারা আসছে কোথায় যাচ্ছে তো এর মধ্যে লুই পায় সে আড্ডা লইলেন একটা জায়গা আখড়া হ্যাঁ বৈষ্ণবদের অফিস পার্টি অফিস হ্যাঁ আড্ডা হচ্ছে ওই যে অন্যদের মানে কোনো না কোনো প্রকারের বখাটদের আউটলদের বড় যাদেরকে সমাজপতিরা নাম দিয়েছিল হ্যাঁ তাদের পার্টি অফিস জায়গা ওই যে কলকাতার ঠেক রাস্তার ধারের আমাদের চায়ের দোকান যে কারণে চায়ের দোকানের উপরে আজকের দিনেও ক্যাম্পাসের সমাজপতিদের কিংবা অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিদের সমাজের অন্যান্য প্রতিদের রাগ আচ্ছা এই শহর পুরনো রাত জাগা শহর এখানে আমরা দেখেছি নানান উসিলায় আটটার পরে দশটার পরে এগারোটার পরে চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে আড্ডা মারতে পারবেন না এগুলো হচ্ছে যে এমন অর্গানাইজেশান চায়ের দোকানের আড্ডা এগুলো হচ্ছে গোপন পার্টি এগুলো নিষিদ্ধ পার্টি এগুলো বেআইনি পার্টি আর কি রাষ্ট্রের চোখে রাষ্ট্র বুঝে করুক সচেতনভাবে আর ইম্পালস থেকে টের পাক না কেন ঘটনা এটাই তা এই ধরনের স্পেসগুলো তো আছেই অলরেডি অলরেডি আছে এগুলো আমাদের প্রাণের জায়গা এগুলো আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা এগুলো আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে এনার্জি পাওয়ার জায়গা আনন্দ পাওয়ার জায়গা দুঃখ কষ্ট শেয়ার করার জায়গা একই সঙ্গে কালকা কালকে আমরা কি করব সেই আলাপেরও জায়গা কালকে ভাত খাবো কীভাবে কালকে গান গাবো কীভাবে কালকে গ্রন্থে ডট কমে নতুন বইটা আপলোড করবো কীভাবে থেকে শুরু করে নানান রকমের আলাপ যে এগুলো তো এই এই সমস্ত স্পেস তো অলরেডি হচ্ছে ফলে ন্যাচারাল অর্গানাইজেশান ন্যাচারাল স্পেস লিবার্টির স্পেস 
भविष्य समाज बीज मुक्तांचल मैं एक मुक्तांचल हाँ मुक्तिजोधा एक पकेट तैरि पाकिस्तानी आर्मिर कंट्रोल्ड जे इस्ट पाकिस्तान बांगलेश पेटर मध्य मुक्तांचल तैरि हल जेखने पाकिस्तान आर्मी ढुकते मुक्तिजोधा एक टुकड़ा स्वाधीन बांगलेश तीन मास पर स्वाधीन थकबे ना अपना भाई तक हो जाए क्योंकि आरोप तीन दिन पर आरोप स्वाधीन बांगलेश टुकड़ा हो जाए फले अलरेडी आ हाँ सारा पृथ्वी आपनर लिबार्टी मार्का एनार्की मार्का आपनर प्रैक्टिस एंडलेस लिटारेचारे दर्शन साहित्य धर्मे हाँ अपना थिओलजी राजनैतिक कर्मकांडे संगठित समाज हासि कान्न मृत्युते जीवन प्रेमे विपुल आदा एक क्ज हम तो ये अंचले उपादानगल के बाद छद्वेशे नाम नाम जानी चिंते पर हाँ ये कारण बोली एक अचेतन एनार्की इतना एखे आल्ड वाइड आ मुक्तिजुद्ध हम एनार्की प्रैक्टिसगल मुक्तिजोधा अपना जो अर्गानाइजेशनगुल भावें छोटो 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 ग्रुप गुरु भावें हाँ पाँचटा मानुष पाँचटा यांग ऐले हलो जो लुंगी पड़े पैंट पड़े तीनटे ग्रेनेड और दुईटा तीन और थ्री रफेल नहीं ढुके पड़ल एक चार दिन ट्रेनिंग नहीं बॉर्डर क्रस कर बांगलेश ढुके पड़ल हाँ अपनर एबारे बाकी तीन मास खा कि टाक दिवे के भात दिवे के पाँच ट्रेन फुड़ा गए आठ ट्रेन सप्लाई दिवे के दुटा ट्रेन थ्री दिए कत दूर है और अस्त्र कचर थे आसपे हाँ ये निजे मध्य डिसिशन मेक कर हुकुम दिवे के ऊपर सर पैरेट कर गाड़ा बनार दिवे के भाई भाई दोस्त बंधु बड़ो भाई छोटो भाई सन्तान एक छात्र एक कृषक शुद्ध छात्र शुद्ध कृषक कत विचित्र रकम ग्रुप हाँ पचिशे मार्चे जे पुरान ढिकार गुंडा अपना हमला चलाई दिल और नाम कि ढिका शहरे फारूक देव चित्रनायक फारूक देव फ्रेंड एम नाम मुहूर्त मना करते हाँ पुरान ढिकार एक गुंडा मैं जाना मते मैं दलिल मते जेटुक जानते मैं प्रथम गेरिल अटैक पाकिस्तान आर्मी ऊपर पचिस मार्च रात ढाका शहरे हाँ किधर अर्गानाइजेशन नेता के कन्स्टिट्यूशन कथाय रिक्रुटमेंट कथाय पैरेट कर तो मैं मुक्तिजुद्ध भेतर मैं भाषा आंदोलन हाँ सेंट्रल कमिटी को तैना तो सर्वदलियों कमिटी हे ठीक ढाकाय ए रखम अजस्व सर्वदलियों कमिटी सारा देश हे जेटा चेन अफ कमांड बोली वो जिन नाई हतस्फूर्तता हे प्रधान वैशिष्ट्य जार ऊपर जबत ब्रोक्रेसर राग एवं जेटा चिरकाल स्वाधीनता पशु सब चाहते आदर धन जो गाचटा बाढ़ते दाओ गाच ट्रेनिंग दिओना ट्रेनिंग दी गाचा थकबेना सब चाहते भलो मानी से जे गाचटा के डिस्टार्ब करना सब चाहते कम इंटरफेयर कर शुद्ध एतटुकू देखे गाचटार आलो बतास पानी सार मान मटी उपयुक्त परेश अंत पक्ष थे से जे गाचार जत्न लेते चाय से लिस्ट इंटरफेयर कर गाच कटे चायर कप मुरी नानाधरण शेप तैरी बागान सजा बनसाइ मैं अन् के मैनीपुलेट ना कर पर्त अन् एक जा से भाव तक बेड़े उठते ना दिए मानुषर बाच्चे हक गाच ही हक ये तो मैं गोटा जैगा चले किसान मार्क्सिजम लेनार्किजम किसान कैपिटालिजम गोटा बेपारटाई मैं मोड अफ सोसाइटी हमें एक अंश अंत पक्षे ए रखम कर बड़ जगह चले आसते तो बाच्चा के शेखानो बोलें आनी जैसे के जैसे राजनैतिक शिक्षा प्रचार करते चाहिए परिवर्तन क्चटा एकदि के जमन जरको न्याचरल अर्गानाइजेशनगुलो धरे अजस्व फ्रेंड सार्कल अजस्व ग्रुप अजस्व पार्टी अफिस अजस्व थान अजस्व आड्डा ठेक आखड़ा मुक्तांचल आज के पृथ्वी मत कर आज के समाज हम नतून नतून नाम है ये एक आखड़ा हो बैष्णवर छो आखड़ा एक पार्टी अफिस धरने मार्का जिन ये तो पृथ्वी बांगलेश एकम्र ना हो कत जे रखम जैगा आ सारा बांगलेशे अपन मध्य खोज नीले देखते पाबी जी और अनेकगुल जगह ए रखम
যেখানকার ওঠা বসা বসার বিন্যাস চেয়ার টেবিলের আয়োজন আলাদা ক্লাসরুমের মতো না আনুষ্ঠানিক অফিসের মতো না তাই না বুড়োক্রেটিক না অন্যরকম ঘরটাই আলাদা থান মাহাত্ম জাগ্রত এই মন্দির জাগ্রত আমাদের এই 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 এটা মাজার হচ্ছে জাগ্রত মানে এখানে গেলে আপনি টের পাবেন মানে যে যার নামে মাজার যার নামে এই মন্দির উনি আছেন এখানে ওই রকম একটা আমরা একজনের নাম দিয়ে নানান রকম ভাবে আমরা আমাদের স্পিরিচুয়ালিজম আমাদের অ্যাক্টিভিজম আমাদের রেজিস্ট্যান্স লোকসমাজের একাকার হয়ে গিয়ে কত রকমভাবে ধর্মকে নিয়ে সব কিছু নিয়ে বাদ দিয়ে কত কিছু করে এগুলো অলরেডি আছে এগুলোকে আমাদের মতো করে আত্মস্থ করা এবং এ করার জায়গা আর একটা হলো এডুকেশনের প্রশ্ন যে গাছের বেলায় বললাম মানুষের বাচ্চার বেলায় বললাম এডুকেশন কি যে একটা খালি কলসি ওখানে আমি শিক্ষা ভরে দিলাম এই তো আমাদের ধারণা ধরেন সেই ক্লাসিক্যাল এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকেই যে ক্লাসিক্যাল লিবারালিজম বলি আমরা হ্যাঁ যেমন হামবোল্টের কথা চমস্কি বারবার করে পড়েন আমরা খোঁজ খবর করে দিই আরও অনেক এরকম ওই সময় আগে পড়ে এই আলাপ করেই গেছেন জয়েন জয়েন ডিবি বারবার করে করে গেছেন যে এটা খালি কলসি আমি জ্ঞান দিয়ে ভরে দেবো তাহলে তো গেল ওই গাছটাকে আমি আমার মতো করে বড় করব তাহলে গেল গাছটা বড়ার টাইম হয়ে যাবে ওর তা বাচ্চাকে হয়ে উঠতে দিতে হবে স্বতঃস্ফূর্ততা ঘটনাটা হচ্ছে ওখানে ওর হয়ে ওঠার ইনবিল্ট সংকেত তার ভেতরে লক্ষ কোটি বছরের হাজার বছরের বিবর্তনের মানে তার মানে অজস্র মানুষের চাপনের মধ্য দিয়েই সংকেতগুলো তৈরি হয়েছে এই সংকেতগুলোকে অতিক্রম করার সংকেতও এবং তার কোডও এ তাদের মধ্যেই আছে এবং বাকিটুকেও আবার আমাদের লেনদেনের মধ্য দিয়েও হবে একজন সায়েন্টিস্ট একজন ডাক্তার যেমন আমাকে বললেন মামুন হোসেন আমি কৌতূহল জিজ্ঞেস করছিলাম যে মানুষটা বিয়ে করে সন্তান উৎপাদনের সময় যুক্ত হয়নি সেই মানুষটা সারা জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স তার তার বিবর্তনগত কোথায় জমা হবে কোন খাতায় গিয়ে তা প্রজাতি তো মিস করবে হারাবে যত যত অল্পই মনে হোক না কেন একটা গোটা মানুষের সত্তর বছরের জীবন ষাট বছরের জীবন ত্রিশ বছরের জীবন যে বিয়ে করলো না সন্তান প্রদান করলো তার এক্সপিরিয়েন্স কোথায় যাবে কোন জিনে গিয়ে জমা হবে তা আমি এটা সায়েন্টিফিক খোঁজ খবর জানি না হ্যাঁ করা যাবে তা যেমন মামুন ভাই মামুন হোসেন বললেন যে এটা আমরা আড্ডার মধ্যে দিও মেলামেশের মধ্যে দিয়ে জেনেটিক এক্সপিরিয়েন্সের এক্সচেঞ্জ হয় জেনেটিক কোডিং হতে পারে হয় মিউটেশন হতে পারে হয় জমা হতে থাকে মানে আমাদের পারস্পরিক মেলামেশা আমাদের কথা আমাদের তাকানো আমাদের ছোঁয়া ক্যান বি রেভলিউশনারি অল দ্য মোমেন্টস ফলে জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা এবং কিছুই যায় না বৃথা শুধু যদি হুঁশটা থাকে ভিশনটা থাকে শুধু যদি অলরেডি আমরা কি হয়ে আছি জন্ম নিয়েছি কিভাবে এটা যদি শুধু খেয়াল করাটা থাকে সবই আছে এখানে উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ওভার নাইট অলমোস্ট যদি আমরা চাই মানে পৃথিবী চলে রাষ্ট্র চলে এটা শুধু বন্দুকের জোরে না এটা আমাদের সম্মতির জোরে চলে আমাদের দরখাস্তের জোরে চলে গান্ধীর কথা যদি মনে করে বলি বা বা কোনো দিনের কথাও যদি মনে করে বলি তা আমরা যদি দরখাস্ত না করি আমরা যদি সম্মতি না দিই হ্যাঁ সারা পৃথিবীগুলো তো সেনাবাহিনী যে আছে বন্দুকধারী বিভিন্ন বৈধ বাহিনী যে আছে রাষ্ট্রের নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান যে আছে নানান কিছু যে আছে এরকম বিশ্ববিদ্যালয় যা আছে এরকম বিচার বিভাগ যা আছে আমরা সম্মত হয়েছি বলেই তো আছে পিপল হ্যাঁ এখন শুধু বন্দুক দিয়ে সম্মতি উৎপাদন করা যায় না প্রমাণ বলশেভিক রাশিয়া অথরিটারিয়ান রাশিয়া হ্যাঁ ছলা কলা কম বন্দুকের জোর বেশি হ্যাঁ জিনিসটা সত্তর বছর আয়ু পেল অনেক ছলা কলা ফুসলানো হ্যাঁ আমেরিকান মডেল এখনও চলছে যে না বাবা না আমরা চালাচ্ছি না তোমাদের সম্মতি আছে তোমরা তোমাদের কথাই চলতেছি মুখে হলেও বলতেছি কথাগুলো বা অনেকখানি কাজও করতে বাধ্য হচ্ছি করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ আমেরিকান স্বাধীনতার যুদ্ধের তেরো বছরের সশস্ত্র লড়াইয়ের ইতিহাস আলাদা এত সস্তা না হ্যাঁ যে যে কনস্টিটিউশন বা যে আইনের বা স্বাধীনতার যে ডিক্রি আপনার কি ওটা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হ্যাঁ যেখানে অস্ত্র ধারণের অধিকার জনসাধারণকে দিচ্ছে তা আলটিমেটলি এই কারণে যে যদি কোনো কারণে রাষ্ট্র বিগড়ে যায় ওই ডিক্লারেশন বলছে যে 
যদি কোনো কারণে রাষ্ট্র বিগড়ে যায় পিপল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে বৈধ বিদ্রোহ করা বৈধ ন্যায়সম্মত যদি গোটা রাষ্ট্র বিগড়ে যেতে থাকে বল প্রয়োগের আলটিমেট এক চেতিয়া রাষ্ট্রের হাতে সুযোগ থাকবে না পিপলের হাতেও বন্দুক থাকলো বেসিক জায়গাটা তো এইটা ফলে অ্যামেরিকান মডেল শুধু ফুসলানি শুধু চালাকি করে এটা না বাধ্য হয় যে না পিপলকে বাদ দিয়ে চলতে পারবো না যে কারণে এই মডেলের স্ট্রেংথটা হাসকদের দিক থেকে দেখলেও ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি স্ট্রেংথ বেশি শুধু বন্ধ করে জোরে চলতে গেলে সবচাইতে বেশি জেলখানা তৈরি করে রাশিয়া চালাইতে গেলে একটা রুশ এম্পায়ার চালাইতে গেলে সত্তর বছর থেকে ব্রেক নিয়ে শেষও করে দিতে পারি তো এই তো ফলে আমরা সব দেখব রুশ বিপ্লব দেখব স্প্যানিশ বিপ্লব দেখব আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখব আমাদের ভাষা আন্দোলন দেখব আমেরিকান মুক্তিযুদ্ধ দেখব নার্সিং গাছের বই আছে আমেরিকান লিবার্টির যুদ্ধের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের উপরে বই আছেন ওনারা বলছিলেন যে মানে মডার্ন প্রোডাতারিয়াতের প্রথম বিজয় আমেরিকান আমেরিকার প্রতিষ্ঠা হুম মার্কসরা আর অজস্র বিপ্লবীদের শুরু থেকে আপনার অভয় আরণ্য ছিল আশ্রয়স্থল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও আছে অনেক কিছুর জায়গা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো সব কিছুই আমরা দেখব আর যত বেশি আমরা এই ডক্ট্রিন আইডিওলজি ইত্যাদি প্রভৃতির হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারি যত বেশি আমরা আমাদের আক্কেল দিয়ে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পুরাতন সবার যতটা পারি দেখে শিখে ও অতি চলতে থাকবে আমরা তো এই তো আমরা উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি কি রকম একা এই সাইডে কেউ নাই কি কি জানি কথা আমাদের টুকটাক জমেছিল আমরা তো কোনো ফাঁকা স্পেসে কাজ করি না মানে অলরেডি একটা সুবিকশিত শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো ওয়ালা দুনিয়ার পেটের মধ্যে বসে আমরা এই সমস্ত কথা বলছি যেখানে আইন কানুন এই সমস্ত ছাড়া কোনো পা ফেলার চিন্তা করার উপায় নেই তো স্বাধীনতা তো কখনোই কোনো অ্যাবসলিউট আইডিয়া না খুব ক্লিসে কথা মানে বহু চর্বিত কথা কিন্তু সত্যি কথা স্বাধীনতা সবসময়ই আমি কতটুকু স্বাধীনতা পেতে পারি আমি কতটুকু স্বাধীনতা আদায় করতে পারি আমি আমার স্বাধীনতার সীমা কতটুকু এটা আমার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে যে আমি কতটুকু যেতে পারি আমি শুধু নানান প্রতিষ্ঠান এবং অথরিটির উপরে দায় চাপিয়ে বসে থাকতে পারি না যে আমার এটা করার উপায় নাই আমার এটা করার উপায় নাই সুতরাং আমার স্বাধীনতা চর্চার উপায় নাই বা আমার নিজের মতো করে স্বাধীনতা চর্চা আর কি নিজের মতো করে নিজে চলাফেরা করতে পারা ওঠা বসা করতে পারা লেনদেন করতে পারা নিজের মতো করে জীবনযাপন করতে পারা নিজেদের নিজের মানে নিজেদেরও সবটাই তো এখন এটা ধরেন যে ওই যে একবার আমরা চমসির কাছ থেকে শুনতেছিলাম যে জঙ্গলের ভিতরে যেমন মানুষ তার মানুষ যখন বাঁচে তখন হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে এক ধরনের বেড়া বা খাঁচা একটা সীমার ভিতরে নিজেকে নিজের আশ্রয় নিশ্চিত করতে হয় যে ওই বেড়ার বাইরে গেলে ওই সীমার বাইরে গেলে বিপদে পড়ার ভয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার ভয় সেই ভয় নিয়েও একটা সীমার মধ্যে থাকা এবং যত বেশি করে সীমাটাকে বড় করা যায় খাঁচার মেঝেটা যত বেশি করে প্রসারিত করা যায় আর্জেন্টাইন আদিবাসীদের কাছ থেকে শেখা একটা আইডিয়া চমস্কির এবং চমস্কির কাছ থেকে আমাদের শোনা তা এই এই ভাষায় বলি বা অন্য যে কোনো ভাষায় বলি হলো যে
বলি না কেন এটা আমাদেরকে বিপদ সংকুল সমাজে জীবনে বাস করতে হয় যেখানে আইন কানুনের জঙ্গল ওই অর্থে এমনি জঙ্গল আমার কাছে বা মানুষের কাছে পৃথিবীর কাছে খুবই পজিটিভ একটা জায়গা যেটা বাঁচার ওই যেন বলছিলাম প্রকৃতি কীভাবে চলে সেটা দেখতে পারার সুন্দর জায়গা কিন্তু আইন কানুনের যে জঙ্গল এটা হচ্ছে যে আমাদেরকে সারাক্ষণ চেপে ধরছে আটকে ধরছে এরই মধ্যেই আমাদের আমাদের সীমা আমাদের উঠান আমাদের আড্ডার জায়গা আমাদের চলার জায়গা বসার জায়গা গানের জায়গা পড়াশোনা করার জায়গা অ্যাক্টিভিজমের জায়গা বিজ্ঞান চর্চার জায়গা এটা আমাদের মতো করেই দাঁড় করাতে হবে কোনো জায়গায় তো ওরা খালি রাখছে না এখন একদিন কেন্দ্রীভূত আইন কানুন থেকে মুক্ত একটা পরিবেশ হঠাৎ করে তৈরি তো হচ্ছে না সুতরাং যা আছে এর ভেতরেই এই এই আইন কানুনে কাঠামোর সঙ্গে নেগোসিয়েট করেই তো আমাদেরকে থাকতে হবে এবং বিদ্যমান আইন কানুনের কাঠামোর ভেতর থেকে কতটুকু অ্যাডভান্টেজ আদায় করে নেওয়া যায় সেটাও আমাদেরকে করতে পারতে হবে বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো বা যে নামে ডাকে না কেন বুর্জুয়া আইন এর স্ট্রাকচার সেগুলো মধ্যে থেকে অনেক প্রোটেকশান পাওয়া সম্ভব যে প্রোটেকশানগুলো মানুষের কাজে লড়াইয়ে ইচ্ছা পূরণে ইন্ডিভিজুয়ালের দলের সমষ্টির ব্যবহার করা যায় ফলে আইন কানুন ভালো আইন কানুন খারাপ বলে একটা সীমাটি নির্দিষ্ট সীমা একেবারে নির্ধারণ করে দিয়ে যে ইয়েস অথবা নো গ্রহণ করব অথবা না করব না আইন কানুন কিছু মানি না গ্যারাম গা জঙ্গলে চলে গেলাম অন্য কোথাও চলে গেলাম এরকম না ফলে যা আছে এই স্ট্রাকচারগুলোর ভেতরেই আমরা আমাদের মতো করে যেখান থেকে যেরকম যতটুকু সুবিধা আদায় করতে পারি সেটা আদায় করতে পারি জাস্টিসের প্রশ্ন বলছিলেন আপনি কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যবস্থাগুলোর প্রশ্ন আমরা যা চাই কালকে আমরা এমা গোলমেনের কথা বলছিলাম যে যা আমরা চাই যা আমাদের স্বপ্ন যা আমাদের কল্পনা সেটুকুও যদি একটু গুছিয়ে বলতে পারি তাহলে সেটাও আমাদের ওই চাওয়াটা বাস্তবায়নের দিকে এক ধাপে এগিয়ে যাওয়া তা আমরা বলতেই থাকব যে আমরা জেলখানা বিহীন পৃথিবী চাই আমরা কেন্দ্রীভূত আইন কানুন বিহীন পৃথিবী চাই আমরা এমন বিচার ব্যবস্থা চাই যেখানে বিচার বুদ্ধি কাজ করে যেখানে যারা বিচার করছেন তাদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার জায়গা থাকে এখন যিনি বিচারক থাকেন তার তো নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার এলাকা একেবারে সীমিত তাকে দেখতে হয় যে সাক্ষী কী কী বলেছে কি কী সাক্ষী আছে কি কী বিরোধী পক্ষের উকিল কি কী বলেছে কোন পক্ষ কতটুকু কোন কোন আইনের দোহাই দিয়েছে এবং ওনার নিজের স্মৃতি বিবেচনা বিদ্যা বুদ্ধি পড়াশোনা অনুসারে আর কি কি আইনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গগুলো যায় এই সমস্ত আইনের আলোকে উনি বড় জোর বলতে পারেন যে এই আইন অনুসারে এই ধারা অনুসারে এইটা অনুসারে এইটা হয় তিনি নিজে যদি টেরও পান যে দেখতেই পাচ্ছেন যে বাদী পক্ষ আসলে বানিয়ে বানিয়ে মামলা করেছে টের পাওয়া যায় অনেক কিছু থেকে বুঝতে পারা যায় তার সেই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার উপায় নয় যেটা কাজের ছিল কাজই মানেই গ্লোরিফাই করতে হবে আদর্শ সুন্দর একেবারে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এরকম অর্থে বলছি না আমাদের সালিশগুলো তো চিরকাল বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কি মূল ভিত্তি হলো সালিশে দুই পক্ষকেই এগ্রি করতে হয় ফয়সালার সাথে যেটা সালিশ হয় ফয়সালা হয় সেটা দুই পক্ষ যদি মেনে না নেয় তাহলে ওই সালিশ ইনভ্যালিড ওই সালিশ অগ্রহণযোগ্য পরে সালিশের সালিশের ক্যারিশমাই হচ্ছে সালিশ ভালো সালিশ করতে পারে কে সে যে যার সালিশের বিচারে ফয়সালাতে দুই পক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে ঠিকই এটা তা কাজের বিচারেও তাই চিরকালই বিচার ব্যবস্থাটা বিচার প্রথা এরকমই ছিল যেটা সনাতন মানুষের প্রাকৃতিক স্বাভাবিক আপনার বিচার ব্যবস্থা স্বাভাবিক স্বভাব থেকে যেটা আসে মনুষ্য স্বভাব সমাজ স্বভাব তো আমরা আমরা ওই ধরনের বিচারে চাইব যেখানে আমাদের নেগোসিয়েশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেমন ধরেন যে অনেক আদিবাসী সমাজে আছে যে শাস্তি দিতে গেলে পারে যাকে শাস্তি দিচ্ছেন তার কমিউনিটিকে ওটা মানতে হয় এগ্রি করতে হয় যে হ্যাঁ আমাদের কমিউনিটি মেম্বার আমাদের পরিবারের সদস্য এটা ঠিক করেনি আমরা এটা স্বীকার করছি মানছি তার মানে ওই যে আপনাকে এগ্রিমেন্টটা আসতে হবে যেটা এখনকার বিচার ব্যবস্থায় যেমন শাহদিন মানে একবার লিখলেন আমাদের বিচারের সেই ওয়ান ইলেভেনের সময় আমরা কারাদণ্ডিত হওয়ার পরেই লিখলেন যে বিচার শুধু হলেই হবে না জনগণের মনের প্রতিভাত হতে হবে যে ন্যায় বিচার হয়েছে এই ন্যায় বিচারের বোধ মানুষের মধ্যে আসতে হবে 